அமலுக்கும் தாய் மனுக்கும் சாரலின் இனிய வணக்கம் எனக்கு ஆக்கமும் ஊக்கமும் அளித்து வருகின்ற இதுவரை காலமும் அளித்து வந்த அனைத்து இனிய உறவுகளுக்கும் வணக்கம் நாங்கள் வந்து தொடர்ச்சியாக எங்களோட தீவக பயணத்தை மேற்கொள்ளலாம்னு சொல்லி வந்திருக்கிறோம் கடைசியாக நீங்கள் அலைமோதும் அல்லைப்பட்டியை பார்த்திருப்பீர்கள் அலைமோதும் அல்லைப்பட்டியில் காலை நினைத்தவாறே நாங்கள் இன்றைக்கு அடுத்த தீவுக்கு போகலாம் வாங்க காணொலிக்கு செல்வோம் நாங்கள் இந்த காணொலியை ஆரம்பிக்கின்ற இடம் வந்து மண்கும்பான் பிரதேசத்தில் இருக்கக்கூடிய வீரகத்தி விநாயகர் ஆலயம் வேலனைக்கு இதற்கு முதல் வந்த தடவைகளும் பார்த்துருக்குறேன் ரோட்டாவில் போய்க்குள்ள தான் பார்த்து கொண்டு போகிறோம் நல்ல பெரிய கோயில் நல்லா இருக்குமென்று சொல்லி இன்றைய கிட்ட வந்து பார்த்தா தான் தெரியுது கீழே வந்து அடித்தளம் வந்து கருங்கல்லால் அமைக்கப்பட்டு மேலே கோபுரம் வந்து சாதாரணமாக அமைக்கப்பட்டிருக்கு வாங்க நாங்கள் பார்க்கலாம் இது சம்மந்தமான இடத்தை இதுக்கு தொடர்பான ஆக்கள் பார்க்க நிச்சயமாக நீங்கள் விரும்புவீர்கள் வாங்க போவோம் வேலனை காணொடி சிறந்து விளங்குவதற்கு எங்கள புற்றடி விநாயகர் வெள்ளை புற்றடி ஸ்ரீ வீரகத்தி விநாயகர் அருள் பாலிப்பாருன்னு சொல்லி நாங்கள் இதில் திருநூறு சந்தனம் எல்லாம் போட்டுக்கொண்டு போகலாம் தீவுக்குள் தீவுகளை நோக்கி தீவை காணுதலுக்கான ஒரு பயணம் தான் எங்களுடைய பயணம் நாங்கள் இப்போ வேலனியை பார்க்க தொடங்கியிருக்கோம் ஒரு அருமையான கோயில் ஒன்று நான் உள்ளுக்கு வந்து பார்த்ததில்லை நிச்சயமாக இது சம்மந்தப்பட்டாக இந்த காணொலியை பார்ப்பீங்க தான் சொல்லி நினைக்கிறேன் இதோட சேர்ந்த மாதிரியே ஒரு தீர்த்த கேணி இந்த தீர்த்தமும் கோயில் கோபுரம் ஒன்று சேர்ந்ததாக ஒரு படத்தை எடுத்தால் என்னன்றது தான் எனக்கு ஆசையான முடியல ஏன்னென்னு சொல்லி சொன்னால் சூரியன் நிற்கிற திசைக்கு எல்லாமே கருப்பாக தான் வருது நாங்கள் இன்றைக்கு இந்த தீவு பயணத்தை முடிச்சு கொண்டு வீட்டை போயிக்கல பொறிஞ்சு பப்பளமாக தான் போகப்படும் கறி போன பப்பளம் மாதிரி இருக்க போகிறோம் பரவாயில்ல நாங்க தொடர்ச்சியாக எங்களை பயணத்தை மேற்கொள்ளலாம் வாங்க கோயிலுக்கு பக்கத்தால இருக்கக்கூடிய பாதையால திரும்பினால் நாங்கள் அன்னைக்கு விட்ட இடத்துல இருந்து இதை தொடரலாம் தொடர்ந்து போவோம் உங்களுக்கு வேலனை தொடர்பாக நான் நிறையவே சொல்ல வேண்டியிருக்குது நான் சொல்லுவேன் உங்களுக்கு இந்த காணொலியை கோயில் முடிந்து வெளிக்கிட்டவுடன் வரக்கூடிய இடம் சாட்டி கடற்கரையை சென்றடையக்கூடிய பாதை நாங்கள் சாட்டி கடற்கரைக்கு போயிட்டு நாங்கள் விட்ட இடத்துக்கு போகலாம் நான் உங்களுக்கு மற்ற பக்கமாக திருப்பி காட்டுறேன் பாருங்கள் இது நான் அன்றைக்கு அல்லைப்பட்டி செய்யக்கில் நின்ற சந்தியாக இருக்கும் இந்த இடம் இப்படியே நாங்கள் போகலாம் சாட்டி கடற்கரையை நாங்கள் அண்மைத்து விட்டோம் சாட்டி கடற்கரை நான் ஏற்கனவே செய்திருக்கிறேன் இப்போ வந்து நீங்கள் வேலனை பார்க்க அதையும் ஒரு இணைந்த துண்டாக பார்க்கலாம் ஏனென்றா வேலனேன்ற ஒரு பகுதி தான் இது கருநீல கடலாக இருக்குது கடல் அலைகள் தாளாட்ட சாலை இந்த மனம்தான் கூடுதலாக இருக்கும் கடற் சாதாலை அது இந்த ஓரம் முழுக்க ஒதுங்கி இருக்கும் கிட்ட போயிக்கல உங்களுக்கு அது வடிவா தெரியும் கடற்கரை முழுவதுமே வந்து கடல் மாங்காய் தான் உங்களுக்கு வெளிப்புற காட்சியாக தெரிஞ்சு கொண்டிருக்குது நாங்க அந்த பீச்சுக்கு ரங்கி போகக்கூடிய இடம் இருக்கு அந்த இடத்துல ரங்கி காட்டுறேன்
கடல் மாங்காய நாங்க அப்படியே கழிஞ்சு வந்தா கடற்கரையில ரங்க கூடிய இடத்து கிட்டவாக இப்படி ஒரே சவுக்கு தோப்பு மாதிரி இருக்கும் அதே நேரம் கரையோரமாக நிறைய கடற்சாதாலை அதால வரக்கூடிய ஒரு நெடில் ஒன்றையும் நீங்க உணரலாம் அதை சின்ன சின்ன அந்த கொட்டகை மாதிரி போட்டு இருக்குது அதுல நீங்க கொண்டு வர உணவு பொருட்களை இருந்து சாப்பிட்டு நீங்க சந்தோஷமாக இருந்து போகலாம் இப்ப வந்து காலை வேலி என்றதால யாருமே இல்ல பிற்பகல்னு சொல்லி சொன்னா நிறைய சனம் இருக்கும் அலைகடல் தாளாட்டும் கடற்கரையை நோக்கி இப்ப ஒரு மெல்லிய சாய்வால நடந்து நடந்து போய் கொண்டிருக்கிறேன் நேரம் வந்து சரியாக எட்டு மணி மாதிரி இருக்கும் இப்ப இதுல நின்று பாத்தீங்கன்னா வேலை நேல அதிகளவாக இருக்கக்கூடிய பனங்காடுகளையும் காணலாம் பனையும் வேலனைக்கான ஒரு வளமாக இருக்குது வேலனை பற்றிய மேலும் நிறைய சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை நான் இனித்தான் சொல்ல போறேன் நீங்க கேட்கலாம் சாரல் தமிழி காணொலியை இப்பதான் முதல் முறையாக பார்ப்பவர்கள் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அமர்த்தி அப்படியே பெல் ஐக்கனையும் ஒரு காமதி விடுங்க நான் ஒரு யூடியூபராக இருந்தே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அப்படியே போடுவேன் பிறகு நோட்டிஃபிகேஷன் வரையிலே வரையிலேன்னு சொல்லி பார்த்தா நான் அந்த பெல் ஐக்கனை வந்து அமர்த்தி இருக்க மாட்டேன் அமர்த்திட்டு அப்படியே உங்களுக்கு இந்த காணொலி பிடிச்சிருந்தா உங்கள் உறவுகளுடனும் நண்பர்களுடனும் பகிர்ந்து கொள்வதுடன் உங்கள் விருப்புகளையும் தெரிவித்து கொண்டு அத்தோட நீங்கள் கருத்துக்களை நிறைய கலசங்களாக தூவி செல்லுங்கள் நாங்கள் இப்போ மோட்டார் வண்டி பயணம் மேற்கொள்கிறதால அடிக்கடி விண்வெளி வீரர் மாதிரி ஒரு ஹெல்மெட்டை கலட்டி இப்படி அமுக்கி வச்சு கொண்டு போக வேண்டியிருக்கு சில நேரம் அப்படியே கதைச்சும் விட்டுடுவேன் நீங்கள் எல்லாத்தையுமே பார்த்துருப்பீங்க ஹெல்மெட்டு போட தொடங்கினா அப்புறம் மோட்டார் சைக்கிள் ஓட்டதுக்கு பிறகு ஹெல்மெட்டோட தான் அதிகமான அளவில் கதைச்சிருப்பேன் நான் இப்போ ஏறி போகலாம் வா இது என்ன கப்பல் கப்பல் மாதிரி காட்டி கப்பலுக்குள்ள வந்து வாஷ்ரூம் ஏன்னா அப்படித்தானே வாஷ்ரூமில் வந்து கப்பல் அழுக்கில் ஹட்டி இருக்கணும் வித்தியாசமாக இருக்குது கடற்கரைக்கு வாரவர்கள் பயன்படுத்துறதுக்காக இதில் கட்டப்பட்டிருக்கின்ற இந்த மலசல கூடங்கள் ஒரு போட் மாதிரியான அமைப்புக்களை படிக்கட்டு எல்லாம் அமைத்து கட்டி இருக்கணும் நீங்கள் சாட்டி கடற்கரையால் வந்தால் அடுத்ததாக சாட்டி மாதா கோயிலை பார்க்கலாம் அது வந்து ஒரு விசேடமான திருவிழா நடக்கிற கோயில் உண்டு நான் சாட்டிக்கான தனியான காணொலி செய்த போது அதுக்கும் செய்திருக்கிறேன் நீங்கள் அதில் இணைப்பை போட்டு வரேன் நீங்கள் பார்க்கலாம் அதை இது கிஞ்சால் போக இயலாது போல இருக்கேன்னு போல வேலணையின் மண்கும்பானை அடுத்துள்ள பிரதேசம்தான் சாட்டி சாட்டியில் பிரபல்யமான இடம் என்று சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் ஒன்று வந்து சாட்டி கடற்கரை சாட்டி பீச் சாட்டி பீச் என்றாங்க சொல்கிறத பார்த்துருப்பீங்க அடுத்தது வந்து சாட்டி மாதா கோயில் அந்த ஆலய மூன்றலில் தான் நான் இப்பொழுது நின்று கொண்டிருக்கிறேன் இதில் ஜேஸ்வின் பாடுகள் எல்லா தேவாலயங்களிலும் அநேகமாக உள்ளது போல இதில் வந்து சிலையாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது அதிக முற்புறத்தையும் நான் என்னால் முடிஞ்சவரை போய் காட்டுறேன் இதுக்கான தனியான காணொலியை விபரணமாகிய டிஸ்கிரிப்ஷனு கீழே இணைப்பில் கொடுத்து விடுறேன் பாருங்கள் பார்த்தாச்சா இப்போ என்னோடைய நடந்து வந்த மாதிரி இருக்கா உங்களுக்கு உள்ளுக்கு அப்படி தான் இருந்திருக்கும் நடந்து நடந்து வந்து தான் உங்களுக்கு முற்பக்க தோற்றத்தை நான் காட்டி இருப்பேன் பாருங்க முன்னுக்கு உங்களுக்கு இப்போ வடிவா தெரியுமென்று சொல்லி இதே ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமையாக இருந்தால் நீங்கள் நிறைந்த சென கூட்டமாக இருந்திருக்கும் நாங்கள் இப்பொழுது சாட்டி மாதா தேவாலயத்தால் வெளியேறி அப்படியே வேலணையின் தரிசனத்தை தொடர்ந்து தரிசிக்க போய்கொண்டே இருக்கலாம்
இது வேலனையின்றே ஒரு குளம் உண்டு அதுக்கு மேலால் தான் நாங்கள் இப்போ போய்கொண்டிருக்கிறோம் மேலாளின்னு சொல்லி குளம் கட்டால் பொட்டு மேன்னு இதுகள் நிறைய பிளாஸ்டிக் போத்தில் போட்டிருக்கீங்க இன்னும் மழை தொடங்கையில் எங்களோட யாழ் குடான் ஆண்டுக்கு மாதம் வந்து அக்டோபர் ஆகிவிட்டது மழை வரணும் இன்னும் வரையில் அதால் தண்ணியெல்லாம் வற்றி போய் இருக்குது இல்லாட்டி இந்த குளத்து கட்டு வரையும் நிரம்புமன்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் நிறைய பறவையால் நிற்கினம் குளத்துக்கு அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க இருக்கிறது இந்த வேலனை கடற்கரையோடு அமைந்திருக்கக்கூடிய ஐயனார் கோயில்னு சொல்லி நினைக்கின்றேன் இங்கே வந்து ரெண்டு ஐயனார் கோயில் இருக்குது நான் வந்து மெப்பா கேட்க பார்த்துருந்தேன் பார்க்கலாம் இது எந்த ஐயனார் கோயில்னு சொல்லி வேலனையில் நிறையவே கோயில்கள் இருக்குது நான் ஏற்கனவே பார்த்துருந்தேன் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் அவ்வளோ கோயில்களையும் உங்களுக்கு காட்டுறதுக்கு தான் முயற்சிப்பேன் இது அருள்மிகு ஸ்ரீ காலவத்துறை ஹரிஹரபுத்திர ஐயனார் காலவத்துறை என்ற இடத்தில் இருக்கிற ஐயனார் ஆலயம் இப்போ வந்து அதில் பூசை நடந்து கொண்டிருக்குது நாங்கள் அதிக முன்றெல்லாம் பார்த்துக்கொண்டு அடுத்த இடத்துக்கு போகலாம் இது காலவத்துறை ஐயனார் கோயிலுக்கு முன்னாலே அமைந்திருக்கக்கூடிய கடற்கரை ஓரம் வேலனேல வந்து விவசாயம் மற்றது மீன்பிடி ஒவ்வொரு தொழில்களாக இருந்தாலும் பனைசார் வளமும் அடுத்த மூன்றாவதாக குறிப்பிட்டு கூறக்கூடிய தொழிலாக இருக்குது அந்த வகையில் நீண்டு நடிந்து வளர்ந்திருக்கின்ற பணிகளை காணலாம் நீங்கள் இது சில இடங்களில் தான் அதிகமாக தெரியும் நான் உண்மையில் சாட்டியில் நின்று பாக்கியில் தெரிஞ்ச பணிகள் எல்லாம் தான் இது சாட்டிக்கு இன்னொரு பக்கமாக தான் நான் முதல் காட்டின ஐயனார் கோயில் இருக்குது ஐயனார் கோயில் தாண்டி போகல ஊர்மன பிரதேசத்துக்களால் இப்படியான காட்சியை நீங்கள் பார்த்துக்கொண்டு போகலாம் அதை விட இன்னொரு பெரிய தொழிலாக இருக்கிறது புகையிலை புகையிலையில் வந்து செய்யப்படுற சுருட்டு உற்பத்தி அதிலெல்லாம் வந்து மண்கும்பான் பிரதேசத்துக்கு விசேடமானது இப்படியான சில பொருளாதாரத்தை தான் இந்த வேலனை கிராமம் கொண்டிருக்குது வாங்க நாங்கள் வேலனையை பற்றி மேலும் என்ன விடயங்கள் உள்ளது என்றதை இப்படியே பார்த்து கொண்டே செல்லலாம் இதில் ஒரு புதிதாக ஒரு சிலை செய்து மூடி வச்சிருக்கணும் என்னன்னு சொல்லி தெரியல இது மண்கும்பான் வீரகத்தி விநாயகர் ஆலயம் மாய் நல்ல பெரிய கோயில் நிறைய கோயில் பார்த்து வச்சுருந்தேன் ரங்கினாபுரம் தான் என்ன கோயில்னு சொல்லி தெரியும் முத்துமாரி அம்மன் கோயிலாக இருக்கலாம் இருக்கிறாம் ஒன்றுக்கு சிம்ம வாகினியாக எல்லா இடமுமே வந்து இப்போ பூசை நடந்து கொண்டிருக்கிற இடமே இருக்குது கேதார கௌரி விரதம் நடக்கிறதால அம்மன் கோயில் அப்படியும் இருக்குமே சொல்லி எதிர்பார்க்குறேன் இப்போ நாங்கள் நின்று கொண்டிருக்கிற இந்த இடம் வேலனையில் அமைந்திருக்கக்கூடிய பெருங்குளம் பகுதி வேலனை பெருங்குளம் என்று சொல்லி சொல்கிறதாம் அதோட சேர்ந்த மாதிரி அமைந்திருக்கக்கூடிய கோயில் தான் பெருங்குளம் முத்துமாரி அம்மன் கோயில் முந்தையொரு காலத்தில் வந்து பலி எல்லாம் அதிக அளவில் கொடுக்கப்படுகிற கோயில் நல்லூர் திருவிழா கால பகுதியில் தான் இங்கேயும் திருவிழா நடக்கிறது இதில் சிறப்பு என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் நைனா தீவுக்கு அடுத்தபடியாக இருக்கக்கூடிய தீவகத்தில் இருக்கக்கூடிய பெரிய கோயில்னு சொல்லி அந்த ஐயா சொன்னார் அதாவது அம்மன் கோயிலில் மிகவும் பெரிய கோயில் அதை விட தீவிதித்தல் தீவிதித்தல் சம்பவம் வந்து இங்கே நடக்கும் திருவிழா காலங்கள்லேனு சொல்லி சொன்னார் அந்த கோயில் சூழலே ஒரு வித்தியாசமாக இருக்குது நீங்கள் பார்க்கலாம் மிகவும் பெரிய 
குளமாக இருக்குது குளத்து கிட்டவே கிணறும் ரெண்டு மூன்று அந்த மேடமாய் பிட்டியாக அமைந்த பகுதியில் கட்டி வச்சுருக்காங்க குளம் கிணறு எல்லாம் ஒன்றா கலந்துடும் என்று சொல்லி நினைக்கிறேன் மாரி காலத்தில் இந்த இடமெல்லாம் முற்று முழுதாக நிரம்பி இருக்கும் அப்போ பார்க்க உண்மையிலேயே நல்ல பெரிய குளமாக தெரியும் இதுதான் பெருங்குளத்தோடு அமைந்திருக்கக்கூடிய பெருங்குள முத்துமாரி அம்மன் கோயில் என்று கோபுர தரிசனத்தை இப்போ நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் அதோட சேர்ந்த மாதிரியாகவே முற்பகுதியில் அந்த கோயிலை குறித்தான கேணி தொகுதியையும் நீங்கள் பார்க்கலாம் நான் உங்களுக்கு அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு அதை காட்டுறேன் தேருக்கு பக்கத்தில் ஒரு சாம்பல் மேடாக உங்களுக்கு தெரிகிற இந்த பகுதி தான் தீ மிதிப்பு நடக்கிற இடம் அடுத்ததாக இவ்விடத்தால் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியக்கூடியதாக இருக்கும் கேணி பகுதி கோயிலில் கேணி பகுதி அதுக்கான மதில் தொகுதி தான் அது அந்த இடத்தால் வந்து திருவிழா காலங்களில் கேணிக்கு செல்லக்கூடியதாக இருக்கும் இப்போ பூட்டி இருக்குது அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா குளம் மாதிரி தான் சீமெண்டால் கட்டப்படாத மண்ணாலி அமைந்த குளம் மாதிரியான அமைப்பு தான் வாங்க நாங்கள் இப்படியே கிளம்பி போய் வேலை நேர்ந்து அடுத்தடுத்த இடங்களை பார்த்து கொண்டே போகலாம் முத்து மாதிரியை தரிசனம் செய்து கொள்ளுங்க அப்படியே கிளம்புவோம் அதோ பாருங்கள் ஒரு பெரிய ஈச்சை மரம் ஒன்று பூத்திருக்கிறத காணலாம் பாலைகளில் வழி வந்திருக்கிற பூக்கள் பாருங்க இப்போ கடந்து கொண்டிருக்கிறேன் காட்டிட்டு இருக்கேன் இப்போ நாங்கள் போய் கொண்டிருக்கிற இந்த பாதை தான் வேலணேண்டு பிரதான வீதி மெயின் ஸ்ட்ரீட் வேலணேன்னு சொல்லி போடப்பட்டு இருக்கிற ஓட்டிலேயே கொஞ்சம் பாதை சரியில்லை பரவாயில்ல பார்த்து போகலாம் வேறொரு கோயிலா அதையும் போய் முன்னுக்கு முன்றால காட்டி கொண்டு போவோம்பா வேலையில் அமைந்திருக்கக்கூடிய காளி கோயிலோடு அழகான சிற்ப வேலைப்பாடுகளோடு இப்போ செய்து கொண்டிருக்கணும் இன்னும் நிறைவடையவில்லை பூங்குடு தீவில் கூட ஒரு அபூர்வமான ஒரு கண்ணகி அம்மன் கோயில் ஒன்று உருவாகி கொண்டிருக்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் எங்களோட தீவக பயணத்தின் தொடர்ச்சியாக இது காளிகா பரமேஸ்வரி தாயே போட்டி சரணம் உங்களுக்கு வேலனையில் அதிகளவான கோயில்களை காண்பதற்கான வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கும் அதுக்காக நீங்கள் பேருவகையும் பெருமிதமும் கொள்வீர்கள் அந்த இடத்தை சார்ந்த ஆக்கள் வாருங்கள் எங்கள் பயணம் அப்படியே தொடர்கிறது புட்டு 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 வேலனேண்டு இந்த பிரதான வீதி இருக்குல்ல பிரதான வீதி வரைக்கில் தான் நான் இந்த கோயிலை உங்களுக்காக ராங்கி காட்டி இருப்பேன் இப்போ நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிற இந்த பாதையால் போனால் அப்படியே பொங்குடு தீவு போகலாம் எங்களோட தீவக பயணத்தின் தொடர்ச்சியாக நாங்கள் இந்த ரோட்டால் உங்களுக்கு பூங்குடு தீவு போய் காட்டுவோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரோட்டால் நாங்கள் போனோம் என்று சொல்லி சொன்னால் வேலனேண்டு சந்தி பகுதியை சென்றடையலாம் இப்போ கூட இதில் ஒரு தம்பி ஹலோ சாரல் என்னோட போகிற அப்படியே போயிட்டார் ஆட்டோவில் இது வேலனேண்டு நகர்ப்புற பகுதி நகர்ப்புற பகுதியாக இருக்கிறதால இதில் கலைவாணி என்று சொல்லி ஒரு டியூட்டர் இருக்குது அப்படியே பார்த்தா கொஞ்சம் கடை தொகுதியில் வந்து கொண்டிருக்கோம் ஆனால் இங்கே வந்து நாங்கள் சின்ன பிள்ளைகளாக இருக்கக்குள்ள இருந்த ஊர்வாசம் இப்போ மாறாமலே இருக்கிறத பார்க்கலாம் அப்படி இல்லையாப்பா இன்றைக்கு இங்கே உள்ள அந்த தீவக பகுதிகளுக்கு எல்லாம் உரிய உள்ளூர் 
விளையாட்டு கழகங்கள் இணைந்து நடத்துகிற கிரிக்கெட் போட்டி கூட இருக்குதுன்னு சொல்லி ஐயா ஒரு ஆள் இதில் சொல்லி இருந்தார் அவருக்கு விட்டா வேலனையை பற்றி நான் நினைக்கிறேன் பெரிய பிரசங்கம் ஒன்று செய்வாராக இருக்க வேணும் நான் அந்த கோயில் அடியில் வச்சு கோயிலை பற்றி மட்டும் கேட்டுட்டு வந்துட்டேன் இவ்விடம்தான் வேலனையில் சந்திப்பகுதி வேலனை பிரதேச சபையும் இருக்குது வேலனை பிரதேச சபைக்கு உட்பட்ட ஊர்வல் எது எதுன்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு ஆறுதலாக ஒரு இடத்துல சொல்கிறேன் வேலால் அணைந்த இடம் வேலனை என்று தான் இதில் காரண பேராக இருக்குமா இது ஆரம்பத்தில் இருந்து எனக்கு சொல்ல சொல்ல சந்தர்ப்பம் கிடைக்கல வேறு வேறு இடங்களை காட்டிக்கணும் உங்களுக்கு வந்திருப்பேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா வேலனை சரஸ்வதி வித்யாலயமும் இருக்குது சந்தி கழிந்த வரைக்கில் ஒரு முருகன் கோயில் சில நேரம் சிற்பண்ணை முருகன் ஆலயமும் தெரியல முருகன் ஆலயங்களும் இங்கே மூன்று நாள் இருந்துச்சு நான் பார்த்து கொண்டு வரேக்கில் இதான் நீங்கள் எல்லாம் ஒரு காலத்தில் அடித்து பிடிச்சி சாமான் வேற பல நோக்கம் கூட்டுற வச்சாங்க வேலனையில் இருக்கக்கூடிய கூட்டுற வச்சாங்க பகுதி இங்கே ஒரு சிறிய பொது நூலகம் ஒன்றும் இருக்குது திலீப நன்னாட படம் வச்சிருக்கணும் வேலனை பிரதேச வைத்தியசாலையை நீங்கள் இதில் பார்க்கலாம் இந்தியாவில் இருக்கிறது பிரதேச செயலகம் நல்ல பெரிய பிரதேச செயலகமாக இருக்குது வைத்தியசாலை இனித்தான் வரப்போகுது பாருங்கள் முந்தைய ஒரு காலத்தில் ஊரில் வாழ்ந்த வாழ்க்கையை ஞாபகப்படுத்துறதாக இருந்தால் என்ன அல்லது அதை நாங்கள் மீட்டெடுக்கிறதா இருந்தாலும் இப்படி ஒரு ஊரில் வந்து தங்கிட்டு போயிருக்கலாம் அது நல்ல ஒரு சுகமாக இருக்கும் வைத்தியசாலை அடுத்து வேலனையில் இருக்கக்கூடிய கோட்டக்கல்வி அலுவலகத்தையும் வலைய கல்வி ஆணையகத்தையும் நீங்கள் தொடர்ச்சியாக பார்க்கக்கூடியதாக இருக்குது தீபகத்தில் வந்து நீர் ஒரு பெரிய பிரச்சனை அந்த நீர் பிரச்சனையை தீக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அந்த நீர் தாங்கி பகுதி அடுத்ததாக நாங்கள் என்ன பார்க்கலாம் இங்கே அதில் அமைந்திருக்கக்கூடிய நீதிமன்ற வளாகத்தையும் பார்த்து கொண்டு போகக்கூடியதாக இருக்கும் நீதிவான் நீதிமன்றம் வேலனை நாங்கள் இப்படியே இங்கேயால் சந்திக்கு இங்கேயால் போயிருக்கல பிரதானமாக வரக்கூடியது நைனா தீபம் நீங்கள் போய் சேரலாம் நைனா நைனா தீபம் வந்து நாங்கள் இடது பக்கமாக போய் சேரலாம் அதில் பார்க்கக்கூடிய இடங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் ஒன்று வந்து அம்மன் கோயிலும் அடுத்தது நாகவிகாரையும் குறிப்பிட்டிருக்கு நாங்கள் இந்த ரோட்டால் இப்படியே போகலாம் வாரன் வங்காள வாடி சந்தி என்று தான் நாங்கள் கடந்த சந்திக்கு பெயர் வேலன பகுதியில் உள்ள சந்தி யாரோ நட்டோ நடாமலோ தொடர்ச்சியாக இருக்குது எருக்கம் வேலி தானாகத்தான் உண்டாகினது எருக்கம் இல்லை நிறைய வே நாங்கள் இப்போ போய் கொண்டுக்கிற இந்த பாதை ஊர்காவல்துறையை போய் சென்றடையும் நல்ல பாதை இது ஒரு அழுங்காமல் குலுங்காமல் நீங்கள் போகலாம் இந்த ரோட்டில் ஊர்காவல்துறை கூட வேலனை தீவிண்டி ஒரு பகுதி தான் நாங்கள் வந்து முந்தி நினைச்சிருக்கிறோம் அது ஒரு தனியான பகுதி என்று சொல்லி அப்படி இல்லை வேலனை ஒரு பகுதியாகத்தான் இருக்கும் ஊர்காவல்துறை வேலனையின் மிகவும் பிரபல்யமான கல்லூரி வேலனை மத்திய கல்லூரி அங்கே என்ன நிகழ்ச்சி நடந்து கொண்டிருக்கு பேண்ட் குழுவ நீங்க காணலாம் பேண்ட் குழு யோசி வேலனை சைவ பிராச வித்யாலயமும் அதனை அடுத்து உடனடியாகவே இருக்குது இவ்விடத்திலையும் ஒரு குளம் இருக்குது பாருங்க தெரியுதாண்டு தெரியவே இல்லை போல எருக்க வரதுக்கும் பஞ்சம் இல்லாத ஒரு ஊர்
இதுதான் வேலனையில் அமைந்திருக்கக்கூடிய புளியங்கூடல் சந்தி என்ற பகுதி பாருங்கள் இந்த இடத்தை சுற்றியும் கொஞ்சம் கடல் தொகுதியில் அமைந்திருக்கும் நாங்கள் இப்போ புளியங்கூடல் சந்தியால் மற்ற இடது பக்கம் போய் உங்களுக்கு என்ன இருக்குன்றது கொஞ்சம் பார்க்கலாம் சபரி வாசனை அரைக்க மாலை இருக்குது ரட்னம் பிளாசான்னு சொல்லி ஒரு கடை தொகுதியாகவும் புதிதாக கட்டியிருக்கணும் இன்னும் இயங்கையில் வேலனையில் குடியிருப்பு பகுதியிலையும் பாருங்க எல்லாம் நல்ல பெரிய பெரிய வீடுகள் ஆனால் இப்போ அரைவாசிக்கு மேற்பட்ட ஆக்கள் இங்கே இல்லை யாழ்ப்பாணம் மற்றது கொழும்பு பகுதி பிரதானமாக அநேகமான ஆக்கள் வெளிநாடுக்கு போயிடுச்சுனு சொல்லியும் அதில் ஒரு ஐயா சொன்னார் அதால் வீடுகள் ரெண்டு மூன்று வீடுகள் ஒரே நேரத்தில் உடைச்சு களவு போகிறதான் யாழ் ஒரு கோயில் திருவிழா நடந்து கொண்டிருக்கு அதே ஒரு அம்மன் கோயில் தான் போல இருக்கு அம்மா தேர் முட்டிய நிறைய இருக்குது கேணி பகுதி சிவன் பார்வதி திருமண மண்டபம் புளியங்கூடல் மகாமாரி அம்மன் கோயில் இங்க வந்து இப்ப திருவிழாவோ அல்லது கேதார கௌரி விரத பூசியோ நடக்கிறதால நாதஸ்வர இசையை நீங்க கேட்டுக்கொண்டிருக்கக்கூடியதாக இருக்கும் முன்னுக்கு சரியான வித்தியாசமான ஒரு அம்மன் சிலை இருக்குது வராகி அம்மனும் என்னன்னு சொல்லி தெரியல அடுத்த பக்கத்திலையும் அமைந்திருக்கக்கூடிய சிலையை நீங்க பார்க்கலாம் கீழ் துண்டு பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் கருங்கல்லாலே ஆக்கப்பட்டதாக இருக்கும் வாங்க நான் கொஞ்சம் முடிவு போய் பார்ப்போம் கோயிலில் இப்போ கேதார கௌரி பூசையில் நடந்து வந்து இங்கால தேர்முட்டி பகுதியை பார்க்கலாம் நீங்கள் புளியங்கூடல் மகாமாரி அம்மன் ஆலயத்துக்கு முன்பாக இருக்கும் அதற்கான தீர்த்தக்கணி பகுதியை நீங்கள் பார்க்கலாம் மாடுகள் மேய்ச்சு கொண்டு ஆலம் விழுது தொங்குகின்ற காட்சி மிகவும் ஒரு அற்புதமாக இருக்குது கண்ணுக்கு புளியங்கூடல் மகாமாரி அம்மன் கோயிலை தாண்டி நாங்கள் இப்போ போய் கொண்டிருக்கிறோம் அது கங்காலையும் ஒரு கோயில் ஒன்று தெரிஞ்சு கொண்டிருக்கு அந்த கோயிலையும் நாங்கள் பார்த்துக்கலாம் வேலனை எவ்வளவு செல்வம் கொழிக்கும் பூமி என்பது வேலனை என்ற கோயிலை பார்க்கவே தெரியுது முதலொரு கோயிலுக்கு நாங்கள் முத்துமாரி அம்மன் கோயிலுக்கு போன போது அதுதான் பெரிய கோயில் நான் இல்லாதீவுக்கு அடுத்ததாக என்று சொல்லி கூறினார்கள் ஆனால் எல்லா அம்மன் கோயிலுமே ஒன்றுடன் ஒன்று போட்டி போடக்கூடியதாக மிகவும் பெரியதாக அமைந்திருக்கு அடுத்ததாக ஒரு கோயில் அது கூட இங்கே இருந்து பார்க்க அம்மன் போல தான் இருக்கு இல்லை பிள்ளையார் மாதிரியும் தெரியுது கிட்ட போய் பார்த்துடலாம் இன்றைக்கு எனக்கு ஒரு அதிர்ஷ்டம் கேதார கௌரி விரதம் என்றதால அநேகமான கோயில்களில் வந்து பூஜை நடந்து கொண்டிருந்தது இந்த கோயில் பூட்டி இருக்குது ஓ பிள்ளையார் கோயில் தான் புளியங்குடல் மகாமாரியம்மன் கோயிலை அடுத்து காணப்படுகின்ற பிள்ளையார் கோயில் பகுதி தான் இது இது வந்து கீழ் பகுதி வந்து கருங்கல்லால் ஆக்கப்பட்டதாக இருக்கு கோயில் இப்போ பூட்டு பிள்ளையார் கோயில் என்றதுலே ஆக்கம் அம்மன் கோயில்கள் எல்லாமே திறந்து பூஜை நடந்து கொண்டிருக்கிற இந்த நேரத்தில் பிள்ளையார் கோயில் என்றதால் பூட்டாக இருக்குது எல்லா கோயிலுமே பாரிய கோயில்களாக இருக்கிறதால வேலனை வந்து மிகுந்த செல்வம் உள்ள இடமாக 
இருக்கத்தான் வேணுமென்றது அந்த கோயிலில் பாக்கேக்கிலே விளங்குது நான் பார்த்தேன் இந்த இடம் புளியங்கூடல் கடந்து வந்த பிறகு சரவணை என்று சொல்லி போட்டியிருந்துச்சு வேலனையில் இருக்கக்கூடிய பகுதியில் ஒன்று தான் சரவணை என்று சொல்லப்படுகின்ற இடம் சரவணையில் இது என்ன கோயில் என்று சொல்லி தெரியல மெப்பில உண்மையாக விழையில ஓம் நமச்சிவாய சிவாய நம ஹோம் என்ற ஸ்லோகங்கள் மட்டும் அதில் எழுதப்பட்டு இருக்கு கோயில் இந்த முழு தோற்றமும் தெரியக்கூடிய ஒரு இடத்துல நின்று நாங்கள் இப்போ கோயிலை தரிசிக்கலாம் ஜாழ்ப்பாணத்துக்கு சொந்தமான தென்மேற்கு பிரதேசத்தில் காணக்கூடிய சப்த தீவுகளில் ஒன்றுதான் வேலனை தீவு இந்த வேலனை தீவு வந்து ஒல்லாந்தர் காலத்தில் லைடன் தீவு அல்லது லேடன் தீவு என பெயர் பெற்றிருந்தது ஒல்லாந்தர் வந்து தங்களது நகரத்தின் முக்கியமான பகுதிகளில் தான் இந்த தீவுகளுக்கு பெயரிட்டிருந்தார்கள் அப்போ ஒல்லாந்தர் காலத்தில் அழைக்கப்பட்ட பேர் இங்கே குடியிருப்பாளர்களாக வசிக்கக்கூடிய ஆக்களுக்கு தங்களுடைய இடம் வந்து லேடன் தீவு என்று சொல்லித்தான் அழைக்கப்படுகிறேன் என்று சொல்லி தெரியும் யாழ்ப்பாணத்தையும் பண்ணையையும் பண்ணையில் இருந்து தீவ பகுதியை இணைக்கக்கூடிய இடத்துல முதலாவது துண்டாக வரக்கூடியது மண்டை தீவு நீங்கள் வந்து மண்டை தீவை பார்த்திருப்பீர்கள் அதற்கு அடுத்ததாக இருக்கிறது தான் இந்த வேலனை தீவு வேலனை தீவு வந்து மிகப்பெரியது தீவுகளுக்குள்ளேயே மிகப்பெரிய தீவு என்று சொல்லி சொன்னால் வேலனை தீவு தான் அதில் வந்து ஒரு பக்கத்துக்கு பார்த்துருப்பீங்க அன்றைக்கு அலை மோதுகின்ற அல்லைப்பட்டி பகுதி அலைப்பட்டி பகுதி வேலனேன்ற ஒரு துண்டாக இருக்கும் அது ஒரு தனி கிராமம் மாதிரி தான் நாங்கள் கதைச்சு கொள்ளுவினம் ஆனால் வேலனேன்ற ஒரு துண்டு அதே மாதிரி ஊர்காவல் துறையும் பார்த்தீங்கன்னா அது பேர்லே அர்த்தம் இருக்குது ஊர்காவல் துறை என்று சொல்லி ஊரிண்ட ஒரு எல்லைப்புறமாக காவலுக்கு இருந்த இடமாகத்தான் அந்த இடம் இருக்குது ஊர்காவல்துறையும் வேலனேன்ற ஒரு பகுதியாகத்தான் இருக்குது இது மாதிரியான சில சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை நாங்கள் இந்த வேலனை காணொலியில் தொடர்ந்து பார்க்கலாம் வேலனை பிரதேசத்துக்கு வந்து பிரதானமான பத்து கிராமங்கள் இருக்குது அந்த கிராமங்களை நாங்கள் ஒருக்கா பார்க்கலாம் ஒன்று வந்து சுருவில் என்று சொல்லப்படுகிற பகுதி அடுத்தது நாரந்தனை கரம்பொன் ஊர்காவல்துறை அல்லது காவலூர் என்று சொல்லியும் அழைக்கப்பட்டிருக்குது அடுத்த ஊராக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பருத்தி அடைப்பு மற்றது புளியங்கூடல் புளியங்கூடல் பகுதியை நாங்கள் கடந்து வந்திருப்போம் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு கோயிலையும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அடுத்ததாக நாங்கள் இப்போ நின்று கொண்டிருக்கிற இந்த பகுதி தான் சரவணி என்று சொல்லி சொல்கிறது வேறு எல்லாத்தையும் சேர்த்துள்ள வேலனை பகுதியையும் வேலனை என்று சொல்லி தனியாக கொடுத்துருக்கணும் அடுத்தது நீங்கள் முதல் காணொலியில் பார்க்கக்கூடியதாக இருந்திருக்கிற அல்லைப்பிட்டி மற்றது சாட்டி பகுதி அண்டி இருக்கின்ற மண்கும்பான் பகுதி இதுதான் இந்த வேலனையில் இருக்கக்கூடிய பத்து பிரதான ஊர்கள் பல நூற்றாண்டுகளான ஒரு பெரிய ஆலமரம் பாருங்க அதை பார்த்தாலே வீடு மாதிரி இருக்கு பாருங்க பல நூற்றாண்டுகளுக்கு மேற்பட்ட ஒரு ஆலமரம் யாரும் விழுத வட்டேல அதால மிக அழகான வித்தியாசமான ஒரு தோற்றமாக இருக்குது இதுல பாருங்க ஒவ்வொரு ஆலமரத்தின் விழுதுகளும் வந்து தூண்கள் மாதிரி மீண்டும் மரமாக மாறி இருக்கிறத காணலாம் அன்றைக்கு நான் விழுதுகள் தான் மரத்தை தாங்குது என்று சொல்லி நீங்கள் சொல்லிக்கல கேட்டிருப்பீங்கள் மரமாக விழுத தாங்குது அல்லது விழுதா மரமாக தாங்குதுன்னு சொல்லி விழுதுகள் தான் மரத்தை தாங்குது இங்கே பாருங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா விளங்கும் அப்பளம் ஒரு பெரிய ஆலமரம் வேர் பரப்பி விழுது பரப்பி வளர்ந்துருக்கிறத காணலாம் வித்தியாசமாக இருக்குது நான் பார்த்துட்டு கேட்டேன் அதில் ஒரு ஆட்சி ஒரு ஆள் நின்றுருந்தால் பக்கத்தில் சுடல் ஏதாவது இருக்கும்னு சொல்லி என்ன வைரவர் கோயில் கொஞ்சம் ஒரு அகோரமான தோற்றத்தில் இருக்குது ஒரே வவ்வால்கள் சத்தம் போட்டு கொண்டுக்கு மேலே இருந்து முழுப்படி விழுதுதான என்ன 
Bien. வேலனையில் அமைந்திருக்க கூடிய சிற்பண்ணை முருகன் ஆலயத்தை நாங்கள் வேலனை வந்துட்டு காட்டாம போனால் அது ஒரு பெரிய குறையாக போயிடும் பார்க்கின்ற வேலனை வாழ் மக்களும் என்னடா அப்போ இந்த கோயில காணையில் வேளால் அணைந்த இடம் வேலனை என்று கூறிவிட்டு என்று சொல்லி நினைப்பினேன் ஆனால் முதல் இந்த இடத்த கடந்து தான் போயிட்டோம் தவற விட்டு இப்போ மீண்டும் திரும்ப வந்திருக்கிறோம் இந்த இடத்துக்கு வந்து இந்த இடத்த உங்களுக்கு காட்டிட்டு போகலாம்ன்றதுக்காக முன்னுக்கு கோபுர வாசல் பணிகள் நடந்து கொண்டிருக்கு நூற்றி எட்டு அடி உயர நவதள கோபுர திருப்பணி ஒன்பது வாசல்கள் கொண்ட கோபுரம் அதான் இப்போ உருவாகி கொண்டிருக்கு சொன்ன பார்க்கலாம் உண்மையில் வேலனையில் உள்ள கோயில்கள் ஒரு நாள் வேலனையில் வந்து தங்கி நின்றால் என்ன என்ற ஒரு நிலைமையும் உருவாக்கி இருக்குது வரத்தான் வேணும் சொல்கிறதாம் வரத்தான் வேணும் என்று இங்கே நடக்கிறது பாருங்கள் மிகவும் அமைதியாக இருக்கு உள் ஆலய சூழல் பல கோயில்களை உங்களை காட்டி இருப்பேன் முகப்பு தோற்றத்தோடு மட்டும் சிற்பனை முருகன் ஆலயத்தின் வாகன சால பகுதியை பார்க்குறீங்க பூஜை எல்லாம் நிறைவடைந்த நிதியில் மிகவும் அமைதியாக இருக்கு பழைய கோயில் உண்டு ஓடு மட்டுமே இருக்குது இப்போ புதிய கோயில்கள் என்றால் எல்லாம் வித்தியாசமாக உங்களுக்கு அண்ட சீட் எல்லாம் அடிச்சிருப்பினம் அதே மாதிரி இவ்வளோ காலமும் கோபுரமும் இல்லை இப்போ தான் கோபுர திருப்பணிகள் நடந்து கொண்டிருக்குது கோயிலனா அவங்களுக்காக எனக்காகவும் முழுப்படி சுற்றி வரேன் பார்த்துக்கொள்ளுங்க வேலனையில் உள்ள சிற்பனை முருகன் ஆலயத்தை சிற்பண்ணை முருகன் கோயிலுக்கு அண்மையிலே அமைந்துள்ள மிகப்பெரிய பிள்ளையார் கோயில் உண்டு நாங்கள் கலட்டிட்டு சிலிப்பரை கலட்டிட்டு போய் முகப்பு தோற்றத்தை உள்ளுக்கு பார்க்கலாம் அருமையான பல கோயில்களை கொண்டதாக இருக்குது இந்த வேலனை கிராமம்
பிள்ளையார் கோயிலில் அமைந்திருக்கக்கூடிய அழகான அற்புதமான கேணி ஒன்று வேலனையில் அமைந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து கோயில்களையுமே வந்து கேணியை காணக்கூடியதாக இருக்கும் பாருங்கள் உள்ளுக்கு இப்போ கேணி தெரிய போகுது மிகவும் அழகான கேணி மீண்டும் நாங்கள் கடற்கரையை அண்மித்து விட்டோம் அழகான கலப்புடன் சேர்ந்த கடற்கரை பகுதி இந்த கடற்கரை பகுதியிலையும் ஒரு பெரிய ஐயனார் கோயிலும் வேறு ஒரு கோயிலும் இருக்கு அந்த கோயிலை காட்டுறதுக்காகத்தான் உங்களுக்கு இந்த இடத்தை நாடிய பயணம் நாங்கள் பயணித்து கொண்டிருக்கிற இந்த பகுதி வந்து சுருவில் இப்பொழுது நான் காட்டி கொண்டிருக்கிற இந்த சுருவில் பிரதேசம் வந்து வேலனை பிரதேச சபையை சார்ந்தது நாங்கள் இனி போக போகிறோம் பெரிய ஒரு ஐயனார் கோயிலை பார்க்குறதுக்காக அந்த சுருவில் பகுதி ஊர்காவல்துறை பிரதேச செயலத்துக்குரியது ஆனால் எல்லாமே வேலனை தீவுக்குள்ள தான் அடங்கும் யாருடைய வீட்டை வந்து நீங்கள் சொல்லி கேட்குறாங்க அவங்களுக்கு தெரியாது நாங்கள் ஒரு நாடோடிகள் எல்லா இடமும் பார்ப்பதற்காக தெரிகிறேன்னு சொல்லி நாங்கள் சொன்னோம் உங்களோட தீவு வேலனை தீவை சுற்றி பார்க்க வந்தோம் தீவின் மேல் ஏற்பட்ட தீரா காதலால் நாங்கள் ஒரு கா தீவகத்தை சுற்றலாமன்னு சொல்லி வந்தோம்னு சொல்லி வித்தியாசமாக தான் இருக்கு இந்த அனுபவம் எல்லாமே பெரிய பெரிய வீடு பூந்தோறு வீட்டுக்குள்ளே இருக்கலாமான்னு கூட இருக்குது ஆக்களே இல்லை அப்படி தான் முதல் ஒரு ஐயா சொல்லியிருந்தார் வீடுகளில் ஆக்கள் பெருசாக இல்லைன்னு சொல்லி இதுதான் சுருவில் போகிற ரோட் இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஒரு தேவாலய பகுதி ஒன்று வந்து கொண்டிருக்கும் ரோட் வேலை செய்கிறதுக்காக வேறு இருக்கணும் இதில் ஒரு பெரிய மண் கும்பம் ஒன்று காணப்படுது ஐயோ ராதிங்கோ ஆமா அது உங்களோட பவுல்ரோ விலையு சொன்னால் ஏற்றிருக்கலாம் ரோக்காத்தாக்கா பாடசாலை அதோட சேர்ந்த மாதிரியாகவே இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு மாதா தேவாலயம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு கட்டியிருக்கிறார்கள் இந்த ஆலயத்தை சரி நீங்க போகலாம் எங்களோட கணவரை எப்படி தான் ஓடு ஓடு என்றாலும் ஓடுறாரு இல்லை கொஞ்சம் போகிற நானும் இதை பார்க்கணும் விடுன்னு சொல்லி நெடும் தீவு போய் உண்மையாக வெந்து வத்தலாகி போய் தொத்தலாகி போய் தான் நாங்கள் வந்திருந்தோம் வே வேலைனை நல்ல ஒரு கிளைமேட் இன்றைக்கி மழை வர்ற மாதிரியும் வராத மாதிரியும் இருக்குது அதனால் நல்லாவே இருக்குது எங்களுக்கு போகிற நல்ல ஸ்லோவாக பார்த்து பார்த்து ஓடிட்டு போகிறோம் கடற்கரையோடு அமைந்திருக்கக்கூடிய சுருவில் ஐயனார் கோயிலுக்கு தான் நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் இந்த ஐயனார் கோயில் வந்து கடற்கரையை அண்மித்து காணப்படும் நான் கிட்ட போயிட்டு பார்க்கலாம் எல்லா இடமுமே இங்கே ஈச்ச வளர்த்துருக்கிறேன் பார்த்து நீங்களா இதுலேயும் நிற்குது ஒரு பெரிய ஈச்ச மரம் ஆ கோயில் இந்த அந்தத்தில் அப்படியே தூரமாக மதில் தெரியுது மதுல காங்கால கடல் இங்கே எல்லா கோயிலுமே வந்து அநேகமாக கடற்கரையோடு இருக்கிறதால என்ன சொல்கிறது தீர்த்த கால பகுதியில் கடல் தீர்த்தம் தான் இருக்கும் இப்போ நாங்கள் எல்லாம் விசேடமாக அறிந்து வச்சுருக்கிறது எங்கள் வள்ளிபுரம் ஆழ்வார் தீர்த்தத்தை தான் கடல் தீர்த்தம்னு சொல்லி பிரபல்யமாக கூறுவார்கள் ஆனால் இங்கே உள்ள அநேகமான கோயில் எல்லாத்துக்குமே கடல் தீர்த்தம் தானாம் தூரத்தில் ஏதோ ஒரு தீவில் வந்து ஒரு கோயில் பெரிய கோபுரத்தோடு தெரிஞ்சு கொண்டிருக்கு ஆனால் கண்ணுக்கு காட்சிக்குத்தான் தெரியுதே ஒழிய உங்களுக்கு கேமரா கண்ணில் காட்சிக்கு தெரியான்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் சரி நாங்கள் இப்படியே போகலாம்
பேலனையில் வந்து காலடி எடுத்து வச்ச நேரத்தில் இருந்து உங்களுக்கு சில பல விஷயங்களை சொல்லணும் மட்டும் ஆனால் துடியா துடிச்சு கொண்டிருக்கேன் அதுக்கு எனக்கு சந்தர்ப்பமே கிடைக்காமல் நான் வந்து இன்ன கோயில் வந்துட்டு இன்ன கோயில் வந்துட்டுன்னு சொல்லி இனிவில விட நிறைய கோயில் இருக்கு இனிவில தான் நாங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் சைவம் தலை தோங்கிய இடம் என்று சொல்லி அங்கே எண்ணற்ற கோயில்கள் இருக்கு வேலனையில் சொல்லி வேலையில் எல்லாமே போட்டா போட்டி போட்டுக்கொண்டு அடியில் கருங்கலும் மேலே புதிதாக அமைக்கப்பட்ட கோபுரங்களோடையும் நிறைய கோயில்கள் காணப்படுது அதனால் சொல்ல வந்த கதையை சொல்ல மறந்துடுவேனோன்னு சொல்லி உங்களுக்கு கடைசி கட்டத்தில் இதில் நில்லுங்கப்பான்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து உங்களோட கதைச்சு கொண்டிருக்கிறேன் வேலால் அணைந்த இடம்தான் வேலனை என்று சொல்லி சொல்லப்படுறதுண்டு அப்படி தான் ஒரு காரண பேர் நீங்களே பிரித்து பாருங்க வேல் சக அணை வேலனை என்று சொல்லி வரும் வேலன்ற வழிபாடு இங்கே வந்து அதிக அளவில் காணப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லி தான் அதில் குறிப்பிடப்படுகிறது ஆனால் இட்ட வரைக்கும் நான் ஒரு முருகன் கோயிலை காணையில் சிற்பனை முருகன் கோயில் என்று சொல்லி ஒன்று நான் குறிப்பிட்டு வந்திருந்தேன் போகணும் என்று சொல்லி எனக்கு அந்த இடத்துக்கு வந்து போகவே கிடைக்கல அந்த இடத்த மிஸ் பண்ணிட்டோம் எப்படியாவது உங்களுக்கு இந்த காணொலியில் நான் அதை காட்ட முயற்சி செய்வேன் அடுத்ததாக வேறு ஒரு காரண பேரும் கூறப்படுவது உண்டு அதாவது கடம்பன் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒரு கடற்கொள்ளையனை வேலன் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒரு தென்னிந்திய இளவரசன் வந்து கொன்றதாகவும் விரட்டி அடித்ததாகவும் கூறப்படுகின்ற காரணத்தால் உருவான ஒரு காரண பேராகவும் இந்த வேலனை கூறப்படுகின்றது அதை விட ஒட்டுமொத்தமாக வந்து பதினைந்து கிலோமீட்டர் சதுர பரப்பை கொண்ட இந்த வேலனை கிராமத்தில் வந்து ஊர்காவல்துறை சுருவில் நாரந்தனை அந்த பகுதியை தவிர மிச்ச எல்லா இடமுமே ஒல்லாந்தர் ஆட்சிக்கு உட்பட்டு இருந்தாலும் எல்லாமே சைவமாயிருக்கு இந்த மூன்று இடத்திலையும் தான் நீங்கள் சிறிய ஒரு கிறிஸ்தவ வாடையை உணரலாம் அப்படி தான் உண்மையில் வந்ததுக்கே இதில் ஒரு சேர்ச் ரெண்டு சேர்ச்சை தான் நாங்கள் வந்து பார்த்துருக்குறோம் வாங்க இந்த இடத்துல வச்சு கொஞ்ச நேரத்தால் நான் காணொலியை வந்து நிறைவு செய்து கொள்வேன் யாரும் இல்லாத தீபொன்று வேண்டும் வேண்டும் என் ஏன் தான் பாடினாங்களோ தெரியாது எங்களுக்கு யாழ்ப்பாணத்துக்கு சொந்தமான தீவிலே நிறைய யாரும் இல்லாத தீவு இருக்குது அதில் ஒன்று தெரிஞ்சு கொண்டிருக்கிற தீவு ஒரு நீண்ட துண்டாக ஒடுங்கிய துண்டாக அதுவும் ஒரு ஆக்கள் இல்லாத தீவு தான் கண்ணை தீவு என்று குறிப்பிடப்படுகிற தீவு அதுக்கு அங்கால பெரிதாக தெரிந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு கோயில் உள்ள தீவு அது என்னென்னு சொல்லி தெரியல பொங்குடு தீவாக இருக்கலாம் அடுத்தது வந்து இஞ்சாலி பக்கம் இருக்கக்கூடிய இந்த தீவு இதுக்கு என்ன பேரப்பா இல்லை இல்லை இது இது மற்றது சேர்ச்சு ஒன்று இருந்த தீவு இது வேறு வேறு தீவு நான் இப்போ தான் பேரை பார்த்தேன் மறந்துட்டேன் எல்லா தீவுக்குமே நாங்கள் வந்து தீவின் மீது கொண்ட தீரா காதால் காதலால் உங்களுக்கு எல்லா தீவுக்குமே நாங்கள் போய் காட்டுவோம் நீங்கள் பார்க்கலாம் சில தீவுகள் வந்து எவ்வளவு பொருளாதார வளம் கொண்டது என்றதை அதிக செல்வ செழிப்பு அங்கே இருக்கிற கோயில்களை வச்சே உங்களுக்கு பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் மீண்டும் எனக்கு பிடித்த கண்டல் தாவரங்கள் இதோ இந்த கண்டல் தாவரங்களுக்குள்ள இருந்து நான் என்னுடைய காணொலியை நிறைவு செய்து கொள்கின்றேன் இதில் வந்து மெல்லிய ஒரு நிழல் மாதிரி உங்களுக்கு தூரத்துக்கு தெரிஞ்சு கொண்டிருக்கும் கண்ணுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வடிவா தெரியும் வார நேரங்களில் இவ்விடத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த பெரிய துண்டு வந்து காரை நகர் பகுதியாக இருக்கும் அடுத்ததாக மெல்லிய நிழலாக தெரிஞ்சு கொண்டிருக்க இந்த பிரதேசம் அனலை தீவு எழுவை தீவு பகுதிகளாக இருக்கும் நாங்கள் எல்லா தீவுக்குமே போகத்தானே போகிறோம் அப்போ நீங்கள் ஒவ்வொன்றாக பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் நான் உங்களுடைய லைடன் தீவில் இருந்து விடை பெற்றுக் கொள்கின்ற தருணம் எல்லோரிடமிருந்து நன்றி கோரி விடை பெற்றுக் கொள்கின்றேன் உங்களை அடுத்த காணொலியில் சந்திக்கலாம் அதுவரையும் உங்களிடமிருந்து நன்றி கோரி விடை பெற்றுக் கொள்கின்றேன் நீங்கள் இந்த காணொலியை புதிதாக பார்ப்பவர் ஆயின் மறக்காமல் சேனல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து அதோட பெல் ஐக்கனையும் வந்து அமர்த்தி கொள்ளுங்கள் அதை விட உங்களுடைய உறவுகளுடனும் நண்பர்களுடனும் இந்த இடம் தேவை இந்த இடத்தை அவையல் விரும்புவினம் அல்லது இந்த இடத்தின் குடியிருப்பாளராக அவையல் இருந்திருப்பினம் என்று சொல்லி சொன்னால் அவர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் உங்களோட கருத்துக்கள் தான் என்னை செழுமைப்படுத்தும் நான் உங்களோட கருத்துக்களை இதில் பெரிதும் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறேன் அடுத்த காணொலியில் நாங்கள் இன்னொரு தீவை நோக்கி புறப்படலாம் இன்னொரு தீவு என்று சொல்லி என்ன இது இந்த ஒரு பகுதியாக இருக்கக்கூடிய ஊர்காவல்துறைக்கு செல்லுவோம் சாரு தமிழி தனித்துவமான ஒரு சிறிய குழு எங்களுடைய காணொலிகள் யாவுமே உங்களுக்கான உங்கள் பார்வை ஒன்று போதுமே உன் குழலில் நான் வளர நீங்கள் மறக்காமல் செய்யும் சப்ஸ்கிரைப்பும் பெல் ஐக்கனும் கசரடு கற்கும் மாணவர்களுக்கு ஒரு கொப்பியாகும் சாரலின் தூரலில் நனைந்து உங்களை சற்றே புத்துணர்வு ஆக்கிக்